Bienvenidos a todos, disculpad un poco el retraso. Hemos tenido que empezar un poco más tarde. Hello, Hello Jerry. Hi. How are you doing? Yeah, okay. <laughs> Relieved to be connected. <laughs> okay, great. Yeah, it has worked finally without problem. So, okay. Uh, sorry. We are, we are all obviously in lockdown here, so uh, it's good to have uh, uh, an opportunity to do something different. <laughs> great, great, Jerry. If you don't mind, uh, I will translate your answers to Spanish, okay? And I will uh, first uh, pose the questions in Spanish, and then I will make to you them in, in English, if that's okay. Sure. Muy bien, Jerry me, me comentaba que, que, bueno, que está feliz eh, porque dentro del confinamiento que ellos también en el Reino Unido tienen que, que sobrellevar, pues mira, esto es una, una ventana para escaparse y para tener algo de, de comunicación con, con sus lectores. Eh, Jerry Toner es eh, profesor en, en la Universidad de, de Cambridge, él es eh, profesor y director de estudios de clásicas en el Churchill, Churchill College y también enseña en el Hughes eh, Hall, ambos en, en la Universidad de, de Cambridge. Y, y Jerry eh, es eh, un investigador muy original porque precisamente ha destacado frente a otros enfoques más clásicos para um, acercarse al mundo clásico, en concreto al mundo romano, desde la perspectiva de los de abajo, desde una perspectiva más popular, cosa que ha plasmado pues, en libros como el fabuloso eh, Popular Culture in Ancient Rome, eh, traducido en, en al castellano como 60 millones de, de romanos, y luego obras también eh, que se acercan a la realidad de la vida en la antigua Roma desde una perspectiva humorística, como por ejemplo, eh, Cómo manejar a tus esclavos o Release your inner Roman. Eh, well, uh, Jory, it seems that uh, a few friends are starting to, to appear here, and uh, I think that uh, we, can, we can start with the, with the questions. Eh, mi primera pregunta para Jerry eh, sería eh, ¿por qué él ha elegido este acercamiento al mundo clásico eh, desde la cultura popular y desde abajo que, que es tan, tan original? ¿Qué es lo que le empujó a, a esto? Eh, so Jerry, my, my first question is uh, that um, your approach to classical antiquity, to the Roman past, is quite different from the usual one. Uh, your approach is uh, from down uh, up, from the popular classes uh, toward uh, the, the elite, instead of focusing on the, on the elite that uh, most, uh, as most uh, classical historians do. Why, why, uh, why do you choose this, this uh, novel approach? <laughs> uh, well, Partly, uh, I have to admit that it's a kind of, it's a personal thing. Uh, I come from a poor background. I think my, I mean, my, neither of my parents went to university. Um, my mother was a secretary in one of the colleges. So I, I always see the academic world from a different angle. I think it's, it's, it's personal. Jerry me comenta que su enfoque, el enfoque que él, que él ha empleado para acercarse, acercarse al mundo clásico deriva precisamente de sus circunstancias personales. Eh, él viene de una familia bastante humilde, su madre era secretaria en uno de los colleges de, de Cambridge y su acercamiento al, al mundo eh, académico eh, es, viene desde un ángulo muy diferente del, del, del habitual. Desde luego, lo, lo personal eh, explica esta, esta preferencia por tu, por tu investigación, eh, pero ¿crees que podemos acercarnos, que hay testimonio suficiente para acercarnos a la vida de la gente del común en la antigua Roma? Eh, I, I fully understand your, your approach uh, to the popular culture in, in antiquity in ancient Rome, but uh, do you think uh, that we have enough evidence to make this approach? Well, that is the real problem and uh, obviously most of our sources are written by the rich, by the elite, highly educated um, and so yes it is possible but you have to have a different approach to the evidence. You know you cannot talk about things with the same degree of certainty 
that you can talk about with things like Cicero, for example. Uh, so you have to be more flexible um, and you can't be as exact, but I still think that means that you can say a lot. Jerry comenta que, que tenemos un problema bastante fundamental, que es que la mayor parte, por no decir todas las fuentes clásicas, están escritas desde el punto de vista de, de la élite, de personas que, que vivían en la capa alta de la sociedad, aristócratas. Pero pese a esto, él piensa que, que sí que es posible, eh, nos podemos acercar a las vivencias de, del común, eh, con una perspectiva diferente, no con las mismas certezas, las mismas actitudes, que si, por ejemplo, hablamos de Cicerón. Y tiene que ser un, un enfoque, por eso, más, más, más flexible. Y dentro de, dentro de las experiencias de la gente común en la antigua Roma, eh, el crimen y la violencia parece haber sido un, un factor eh, bastante permanente en la vida de, del romano eh, común. Y, y a eso es a lo que Jerry ha dedicado eh, Infamia, el crimen en la antigua Roma, eh, y ese libro del que, del que hablaremos a, a continuación. Eh, Jerry, uh, regarding to, to the common Roman uh, man and, and woman uh, daily experience, do you think that uh, they have to cope uh, with crime in whatever, whatever form in, in their daily lives? I think the evidence suggests that they had To, they experience a lot of crime in probably in two main ways. Uh, one is just lots and lots of small theft, uh, often from their neighbors or from slaves within the household. Um, they only had basic locks and it was very easy to, excuse me, to steal things. Um, so I think probably even more than today, Uh, they were, it was very difficult to hold on to your possessions. Um, the, other, the other problem I think they face probably more than us is, is casual violence. That it seems that theft, uh, whether it was you, whether you were traveling or uh, perhaps involved with a dispute with your neighbor, it very quickly seemed to result in violence. Uh, more so, I think, than would be the case today. Today. Eh, Jerry comenta que, que sí, que en efecto el, el común de los romanos en su día a día tenían que convivir con cierto grado de, de crimen eh, bastante superior probablemente al de, nuestra, al de nuestras sociedades. Por ejemplo, comenta que son dos facetas fundamentalmente del, del crimen. Eh, la que tenían que soportar los, los antiguos romanos. Una tendría, tenía que ver con el robo a pequeña escala, con, con los hurtos. Eh, probablemente había eh, muchísimo hurto a nivel cotidiano, tanto por parte de los propios vecinos como incluso dentro de la unidad familiar por parte de, de los esclavos. ¿no? Se produciría muchísimo, muchísimo robo porque, como comenta Jerry en, en Infamia, en el libro, realmente los, las casas, las viviendas del común de los romanos contaban con cerraduras muy, muy precarias, ¿no? como sabemos por la, la evidencia arqueológica. Y junto con el pequeño robo, con el hurto, eh, Jerry comenta que la violencia casual parece haber formado parte de, de la vida cotidiana. Eh, el romano antiguo podía encontrarse con situaciones de violencia dentro de, de un viaje y también, eh, por ejemplo, eh, disputando con, con los vecinos, ¿no? Podría ser bastante, bastante común. Y, y tenemos aquí una pregunta bastante interesante y que creo que se relaciona con lo que estamos hablando. Jerry, we, we have a question from one of our, of our readers uh, and he, uh, he asks, Uh, why the crime is important at Rome history? I mean, uh, which social structures uh, can we infer from uh, Roman crime? Huh. I think what's, what's fascinating about crime is that, in a way, we have our evidence from Rome. We have so much law uh, that Roman society can seem very ordered, uh, and yet we have a whole load of other evidence which shows that actually there was very high level of crime and I think it's a very good way of accessing the if you like what we were talking about earlier ordinary Romans 
that the law only gives us a window on the wealthier, the property class. And if we focus on crime, we can see what life was like for more ordinary people. Lo que Jerry comenta en, en relación, además, esto tiene relación con lo que antes comentábamos sobre la, la dificultad a través de las fuentes de captar cómo era la vivencia del romano ordinario, del romano común. Y Jerry comenta que si nos fijamos la antigua Roma, pese a ese manto que tiene de ser una sociedad extremadamente ordenada, eh, realmente había un nivel de, de crimen eh, muy elevado, muy elevado. Y si nos, si nos acercamos a, a, por ejemplo, a los códigos legales, vemos que fundamentalmente se refieren a las clases propietarias, a, a la élite capaz de, de defenderse. Eh, en cambio, si nos fijamos precisamente en esto, nos permite, nos permite ver cómo era la, cómo era la vivencia, la vivencia eh, común. Eh, eh, tenemos otra pregunta eh, y un lector pregunta si se puede decir si había más crimen en época republicana o en la imperial. Another, another uh, um, reader uh, asks, maybe it's a difficult question uh, because we don't have st statistics for ancient times, uh, if, if we can know if there, wa uh, there was uh, more crime in Republican Rome or later in, in Imperial Rome. Uh, it's... Well, there are no crime statistics. Uh, so for, for ordinary crime like burglary or, or violent crime, I think it was probably the same. But you do see emphasis on different kinds of crime. Uh, one obvious one is treason, that the emperors become very concerned about plots against them Uh, against any kind of uh, disloyalty in the army. Uh, and, and that kind of crime is not really a problem in Republican Rome. Ah. Lo que comenta Jerry es que, evidentemente, no podemos saber el, si el nivel de crimen varió porque no contamos con estadísticas para, para la época, pero sí que sabemos que el énfasis que se hace en la persecución de diferentes tipos de crímenes cambia. Eh, porque, por ejemplo, en época imperial se hace mucho más énfasis en eh, el delito de traición. Los eh, emperadores tratan de detectar posibles eh, tramas eh, contra ellos eh, y por ello eh, se, se persigue la, la traición, un crimen que no tenía esa dimensión en, 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 época, en época republicana. Then, of course, you have a whole load of new crimes, particularly with about uh, moral behavior, sexual behavior, or heretical behavior. That believing the wrong things becomes a crime. <laughs> yes. Jerry, eh, Jerry comenta que, según avanza además la historia del imperio, nos encontramos con crímenes nuevos. ¿no? En el Bajo Imperio, con el auge del cristianismo y sus códigos morales diferentes, se empiezan a perseguir ciertas conductas eh, sexuales o incluso eh, eh, cuestiones de creencias, eh, crímenes heréticos, si pensabas algo contrario al, al dogma. Uh, there, there is, uh, uh, an, an, hay otra, otra pregunta. Uh, Mark pregunta que quién, quién, cómo era el sistema legal, quién jugaba estos crímenes. Uh, another question is, uh, how was the, the legal system uh, like? Uh, who judged all these crimes? Well, it depended when and where you were. Uh, in Republican Rome, there were standing courts that dealt with certain types of crime. Uh, for example, um, uh, adultery. Uh, whereas um, in the uh, empire, for most people, they would be judged by a local court that would be Uh, the, run by uh, the provincial governor or one of his deputies. Um, so it, there's a whole variety of people uh, involved. It depended where, where and when you were. Oh. Jerry comenta que, evidentemente, estamos hablando de un periodo muy, muy amplio de la historia y con cambios políticos y que es diferente. Por ejemplo, en la Roma Republicana eh, existen en, en, en Roma, eh, por ejemplo, algunas cortes, algunos juzgados permanentes que, por ejemplo, se encargan de determinados crímenes como el adulterio. 
Pero en época imperial, eh, la mayor parte de los crímenes eh, que, es, eh, por ejemplo, ocurrían en las provincias, eran juzgados por, eh, juzgados por cortes locales a cargo del, del magistrado, del gobernador provincial, o que podía delegar también en, en, alguno de sus, en algunos de sus, eh, de sus subordinados. Hay, hay otra cuestión que tiene que ver con, con la moralidad eh, y es, eh, nos preguntan si la, homosexu la homosexualidad estaba, estaba perseguida. There is another question, uh, I think it, it can uh, also be related to the changing morals in, in the late empire, as you said, and one of our readers asked if uh, homosexuality was uh, considered uh, a crime in ancient, in ancient Rome. Um, well, Certainly in the, in the Republican and early empire, then no, it, it, it's not a, not a crime. Um, it only becomes a crime in the, in the Christian period and not really until uh, Justinian, so very late in, in the empire, when it becomes a crime in the sense that it is a publicly prosecutable offense. Um, the Romans had The, or in Imperial Rome, there were very relaxed attitudes towards sexuality, um, and they 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 didn't they didn't really have a category of homosexual. Hmm. I think that uh, there are some things that we can learn from from their approach towards religion and towards sex to be more relaxed. And <laughs> I think we're heading back towards Rome in many ways. <laughs> Sí, Jerry, Jerry comenta que, que no, que en la República eh, la homosexualidad no, no era considerada, en el primer imperio no se consideraba un, un crimen y que realmente es muy tarde, es en época de Justiniano, en el siglo VI ya, cuando la homosexualidad empieza a considerarse un, un crimen y hemos bromeado diciendo que, que bueno, que podemos eh, aprender mucho de la antigua Roma viendo cómo tienen un, eh, un acercamiento más relajado hacia la sexualidad y hacia, y hacia la religión que el que, el que hemos desarrollado en, en la Europa Occidental desde el medievo ¿no? hasta, hasta la fecha. Eh, another question, Jerry, that uh, I reader asked is if there, there, were, there, there was something as organized crime as the mafia in ancient Rome. Well, there's, there's, no, there's no evidence that there was a, a broad system, a network of crime like that. There are um, a couple of examples where people say that there were uh, mass poisonings carried out, but it happens at times of plague. So it's probably when a lot of people were just dying. Where there is organized crime is bandits. So groups of outlaws who uh, live together sometimes hundreds of them who would attack travelers or attack local towns um, but they are local they're not a network mm. Jerry comenta que no hay evidencias al respecto por ejemplo cuando se habla se habla de crimen a gran escala como los eh, envenenamientos masivos eh, coinciden con épocas de, de pestes y probablemente son una búsqueda de un chivo expiatorio conocemos a grupos de bandidos a veces muy muy numerosos que podemos entender que serían como, como crimen, eh, crimen organizado. Eh, y hablando de, de bandidos, eh, yo creo que es muy interesante la, la historia de, de, Félix, eh, de Félix Bula. Eh, talking about bandits, I think that the character of Félix Bula is fantastic. Yeah, I mean, so he is this, but he's almost like Robin Hood or like Asterisk the Gaul. He is this He is this moral bandit who, who robs from the rich and gives to the poor. Um, but he's too good to be true. Uh, the account is in, in Dio Cassius. And I think it's actually a, a, a closet criticism of the Emperor Severus that he's saying that here is this bandit who can outwit the Emperor and who can actually run a a just society implicitly where it, the emperor cannot do that. Comenta, comenta sobre el personaje de Félix Bulla que Dion Casio lo pinta casi como un Robin Hood, ¿no? Que robaba a los ricos para, eh, para entregar a los pobres, ¿no? Es el típico ejemplo de, de bandido social. 
pero dice que es demasiado bueno para ser verdad y que probablemente lo que esconde Dion Casio es un criticismo a Septimio Severo eh, mostrando cómo un bandido podía ser justo eh, y, y de esta manera podía, podía criticar al, al, al emperador. Una pregunta que quiero, hacerlo, que quiero, que quiero, quiero hacerle a Jerry es eh, que, pensando en términos de crimen organizado y de mafia, eh, realmente quizá no es aplicable al mundo romano porque el, la mafia tiene que ver mucho con un sistema clientelar y realmente el mundo romano, la sociedad romana, funciona en base a redes clientelares. Eh, a question that I want to, to ask you, Jerry, is that perhaps when we talk about mafia or organized crime in the modern sense of the world, eh, these, these net, crime, criminal networks, they work in a clientelar framework, so perhaps we cannot apply them to the Roman society, because Roman society as a whole, it, it, as a whole, it functions as, as a clientelar uh, network, so... Yeah, it's a good point that, in a way, Roman society was an organized crime in itself. Uh, <laughs> it, uh, it was hierarchically organized to, to benefit those at the top and exploit the weakest. Uh, but they had, obviously, slaves at the bottom. They, they didn't need to extort money from peasants. They had slaves who they could do it from. Jerry comenta que, que, que es una manera divertida de verlo, sí, que la sociedad romana se puede entender casi como una mafia en sí, como un sistema de crimen organizado por el cual los poderosos eh, oprimían a los, eh, a los débiles, ¿no? En la base de la pirámide están los esclavos y, claro, los poderosos romanos no tienen por qué pedir eh, mordidas a los de abajo porque directamente los, los extorsionan. There is uh, another question by, by Gavino, by a reader that uh, he, he wants to get uh, a bit deeper in, in your sources. Uh, what kind of documents uh, have you used? Uh, how, how you, uh, your method, how, what has been your method? So I guess that there's kind of uh, three kinds of sources mainly. One are sources written by the elite, uh, which are mainly legal textbooks Uh, and uh, but also just examples in in Cicero. Uh, then there are kind of things that are written by ordinary people, and these are mainly petitions uh, which they send to a local governor or a local magistrate and ask them for help. Um, and then there are just odd kinds of sources like books of dream interpretation, uh, graffiti, all of which deal with different kinds of, of crime. So I, I, I try and mix all of those different sources. Hmm. Jerry, Jerry comenta que ha utilizado realmente una, una miriada de, de fuentes. Creo que ese es uno de los, de los grandes aciertos de, del libro y, y solo puede escribir a alguien que tenga un conocimiento como Jerry, bastante completo de la sociedad romana ¿no? en, su, en su conjunto, porque Jerry ha empleado eh, textos legales, codificaciones eh, jurídicas, también eh, textos donde se habla de crímenes, por ejemplo, en las cartas de Cicerón, pero también ha, ha trabajado con material de los archivos egipcios que recogen eh, peticiones de gente del común a gobernadores locales, pero también incluso eh, una fuente que utiliza y que a mí me ha parecido muy, muy interesante es eh, un tratado de interpretación de los sueños que habla mucho de las angustias de, de la gente normal o incluso los graffiti a nivel arqueológico y epigráfico. O sea que Jerry ha, ha juntado eh, muchísimas fuentes para tratar de dar este cuadro completo sobre el crimen en la, en la antigua Roma. Eh, y le quiero preguntar sobre, precisamente sobre este tratado de interpretación de los sueños. Regarding these sources... I have enjoyed quite quite a lot the allusions you make to this uh, dream interpretation treaty. It's wonderful. Yeah, it, it's funny. We all think Freud invented dream interpretation, but uh, the Romans had it. Uh, but whereas they interpret things all as omens about the future, uh, not as a revelation of your inner uh, consciousness, your subconscious. Um, And it all works by association. So, uh, and some of it is just very kind of telling that, uh, you know, if you, if you, if you dream of, um, uh, 
what is it that if you dream of the sea uh, then it dreams of you're dreaming of uh, of dealing with a magistrate because the sea can sometimes be really calm and sometimes be violent and unpredictable you know it's kind of how they associate uh, dealing with the law Jerry comenta que, que sí que es eh, realmente nosotros pe pensamos que ¿no? desde nuestro pedestal moderno, que con Freud había comenzado la interpretación de los sueños, pero los, los romanos ya sabían cómo interpretar los sueños. Lo que pasa es que, bueno, en este, por ejemplo, en este manual de interpretación de sueños, lo que vemos es que más que realmente ser el sueño una manifestación de una condición tuya interna, lo que es es una previsión, una, una predicción de lo que te va a pasar en el futuro, ¿no? Y que trabajan por asociación. Por ejemplo, si tú sueñas con el mar probablemente es que vayas a tener un problema en, la cor en una corte judicial y tengas que lidiar con un magistrado. Y ojo con eso, porque un magistrado del mar, como un magistrado, puede ser calmo y tranquilo o puede ser eh, violento como y ahogarte en una, en una tormenta. Y creo que está muy bien este, esta comparación que hace Jerry, porque nos habla de otra de las características de la justicia romana de las que habla en el libro, que es la impredictibilidad. Jerry, I, I love this comparison you make between a magistrate and the sea, because it points out to, to another characteristic of Roman legal system that it's a bit unpredictable. You, you, you don't know what, uh, you, you can go to court, but you don't know the, the result. It's quite a... Uh... I mean, of course, you know, you could say the same is true today. I mean, <laughs> yes, it, yes. It, it, it law. But, um, but Roman, Roman judges were, on the whole, in, well, they, they were not specialist lawyers. They were, they were civilian governors, uh, or they might be uh, from a military background. They would have some legal advisors, um, but and one of the reasons why the law books are made in the fifth and sixth century is that no one knows what the law is. <laughs> It's kind of, it, it just depends on which law the governor, the magistrate decided to look at. It was, it was not completely arbitrary, but as you say, the outcome was very un unpredictable. Unpredictable. Jerry comenta que en cierta medida esto es algo que no ha cambiado, ¿no? Que el, el refrán castellano de, bueno, que tengas juicios y los, y los ganes, ¿no? Eh, ¿no? Nunca sabes cómo va a salir del juzgado. Eh, dice que en efecto que esa, bueno, esa inseguridad en, en los juicios, en el mundo romano, tiene que ver con que, con que los, los jueces no eran realmente expertos en, en legislación. Podían ser gobernadores civiles o podían venir de un ámbito militar. Tenían, en cualquier caso, habitualmente algunos consejeros legales, pero el problema es eh, que hay tal corpus jurídico y hay tal indefinición que, que no está claro a veces que, que ley aplicar. Por eso, en los siglos V y VI se codifican las, las leyes para tener claro el, el marco de de aplicación. Eh, otra, una, uno, uno de los aspectos eh, también fundamentales que Jerry trata en el, en el libro es eh, cómo junto a, a los juicios existe una forma de sanción moral por parte del pueblo romano que de alguna manera eh, podía encauzar el, el comportamiento de los poderosos, por ejemplo, de los emperadores. Jerry, another, another point that you deal in the book is that um, Uh, beyond the, the legal uh, system, there were ways uh, in which the, the plebs, the, the, the people, could somehow try to, um, to, um, to moderate the behavior of the, of the ruling classes, of the emperors, with uh, some uh, informal moral judgment or um, uh, pressures. Uh, so, They, they could somehow try to moderate their behavior. Yeah, I mean, it's, it's sometimes what you could call a weapon of the weak, that if, you're, if your emperor uh, is saying, I am the best emperor ever, I am delivering justice to everyone, and actually you could show that they are failing, that there is injustice, then it is a way of putting, using their own image against them to kind to try and pressure them into well, changing their behavior or 
or actually looking into your uh, problem. Um, I mean, obviously, it's an unequal relationship, uh, but you you do have some power. Uh, you know, it's like I have a I have a small daughter, but you know, I have all the power, but she always gets gets me to do what she wants. You know. <laughs> Jerry dice que que sí, que bueno, que, que esa presión popular podría ser una especie de, de arma de los débiles, ¿no? Lo, todos los emperadores se van a gloriaban de ser los mejores emperadores. Eh, entonces, de alguna manera, mediante los rumores, eh, la presión popular, la opinión sobre ellos, el pueblo, aunque es una herramienta bastante débil, eh, podía intentar que los emperadores se comportasen de acuerdo a esas, ¿no? a esas eh, vanaglorias y que se adaptasen a lo que se esperaba de un buen emperador. Es una herramienta de los débiles, pero Jerry comenta que, por ejemplo, él tiene una niña pequeña y que, aunque él tiene todo el poder, acaba haciendo siempre lo que su hija quiere. Así que eh, es una herramienta que, en determinados casos, funciona <risa> Uh, we have another question, uh, Jerry, uh, and uh, they tell that uh, Suetonius tells us that since it was forbidden to strangle uh, a virgin, Tiberius ordered the executioner to rape them first. Uh, also, it tells us about the alleged sexual depravity of Tiberius. Do you think so, this uh, I miss, is... I missed the beginning. Suetonius yeah. tells uh, us... Suetonius tells us that since it was forbidden to strangle a virgin, Tiberius ordered the executioner to rape them first. Do you, do you think this is? Uh, I think perhaps this is. Uh... The the problem with Suetonius is it, it's like trying to write history based on I don't know a popular newspaper. It he's 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 full of these exaggerated stories, and even if they did happen. They're probably not normal. They are exceptional. Uh, it's like Nero was not a normal emperor. Uh, mm. So if we kind of think that base history just on Suetonius and his stories, I think we get a very misleading uh, image of what Rome was like. Mm. Jerry dice que, bueno, que tenemos que coger a Suetonio con cuidado porque realmente tra tratar de hacer historia solo con Suetonio sería como tratar de contar eh, la actualidad basándonos solo en la prensa en la prensa amarilla. Entonces tenemos que tener eh, cuidado con las distorsiones que se puede encontrar en, en, una, en una fuente como, como, como Suetonio. Eh, hablando de, de emperadores... Eh, ¿Qué piensa de la fama de criminales que algunos emperadores como Calígula, eh, Tiberio o, o luego más tarde Caracalla o, o Elio Gábalo tienen? Fruto de las fuentes, hay algo de verdad. Eh, talking about uh, uh, sources and uh, bad emperors, what do you think about the image that uh, we have of uh, emperors as Calígula, as, uh, as Nero, as uh, later as uh, Caracalla or Helio Cavalus. Do you think there is a kernel of truth or do you think it's exaggerated by the bias of our sources? Well, I'm sure there clearly were some very bad emperors. And one of the, one of the problems is that the emperors are, in some sense, above the law because they make the law. Uh, it, they, they can choose whether to obey their own laws, and some of them clearly didn't. Um, I think most emperors were probably actually quite boring and hardworking and diligent, but that didn't make for very good history. You know, nobody wants to hear about Trajan writing letters you know, to Pliny. Espacian. <laughs> Yeah, I, I think that or, or Vespasian that uh, is oh, yeah, so exactly. boring as well. Yeah. Start the <laughs> Sabinian emperor or not. Yeah, I mean, it's, it, it doesn't make for good history. So, um, yeah. so, you know, yes, I'm sure Caligula was, was a bit mad, uh, but he is not the norm. Yeah, he, is, he is the exception, really. Jerry comenta que, que bueno que el problema de el problema que tenemos con los emperadores es que evidentemente ellos hacían las leyes y ellos estaban por encima de las leyes, con lo cual ellos podían decidir si cumplirlas o no. También comenta que es probable que la mayor parte de los emperadores 
fueran eh, aburridos, eh, que se concentraran en el trabajo, en la gestión del imperio, pero claro, eh, un trajano escribiendo cartas no hace una historia atractiva, cambio un Calígula o un Nerón, sí. Entonces, Jerry piensa que es probable que haya algo de verdad y que quizá, por ejemplo, Calígula estuviese, estuviese un poco, un poco, un poco, eh, un poco loco. Eh, Dentro del elenco de crímenes que, que tocas, eh, nos hablas, por ejemplo, sobre eh, el, la corrupción sistémica eh, que parece que, que, que impregna Roma. Eh, in your book, eh, you talk about uh, corruption as a, an endemic uh, sin in Roma society. Yeah, I mean. It... Well, there were all kinds of corruption. Uh, I mean, it was a society that, as we said earlier, was almost mafia-like. It was full of patronage. To get anything done, you needed patronage, which we would see as, as corruption. I think the Romans would see as perfectly normal and acceptable. Um, but in, even in the later empire, it just becomes normal to, to pay uh, to get any governor or any magistrate to do anything. And again, for us, this seems like even more corrupt, um, but arguably it was just a way of rationalizing the system, making it work, that everyone accepted you had to pay, but at least you weren't expected to pay too much. Um, so, Perhaps it, it just shows that it's a kind of pragmatic society uh, that knows it can't be completely just, but still functioned okay. Jerry comenta que, bueno, que realmente antes hemos dicho que la sociedad romana, desde nuestro punto de vista, la podemos entender como una mafia, un crimen organizado, pero él comenta que era una sociedad basada en lo, las relaciones de patronazgo y de clientela y que por eso eh, la corrupción que hoy en día la veríamos como un crimen, eh, ellos desde un punto de vista pragmática lo entendían como la fábrica, como la manera en la que funcionaba la, la sociedad. Y por ejemplo en el Bajo Imperio eh, incluso se, se, se empieza a pagar abiertamente a los magistrados y demás, y se entiende como que es una, bueno, una forma pragmática de, de ordenar la sociedad para que, esta, para que esta funcione. Tenemos que verlo con, con los ojos muy, muy diferentes a, a los nuestros. We have another question, Jerry. Hay otra pregunta. Eh, y preguntan... Y preguntan eh, si, si las clases eh, dominantes eh, empleaban el, el, el crimen la represión del crimen como una manera de perpetuarse. I think that uh, that uh, this reader what uh, he's trying to ask is if the elite, if the ruling, ruling classes, they uh, employed um, crime repression as a way of uh, perpetuating themselves. Well, they certainly used mo most Roman law was not criminal law. It was not the state prosecuting individuals. It was individuals against individuals, uh, civil law. And so it was normal to use the law as a, a weapon. I mean, you see this in, in America more uh, today, uh, where people sue, you know, they don't like you, I'm going to sue you. you know, they're very litigious. And I think the Romans were very like that, uh, particularly the wealthier Romans who could use the courts. And they would, they would just attack each other Uh, through any kind of uh, charge. Mm. Eh, Jerry comenta que realmente la, la clase de, de la legislación y los juicios más prevalentes en Roma es la, la legislación civil en el que, por la que un individuo atacaba a otro. ¿no? Dice que quizá el paralelo más cercano sea en el actual sistema legal estadounidense donde bueno, pues por cualquier nimiedad no se puede, se puede ir a juicio, pero que sí que de alguna manera los, eh, las clases dirigentes empleaban este tipo de herramientas para, para perpetuarse en el, en el poder. Eh, es muy interesante también en, en Infamia, en, en el crimen de la Antigua Roma, 
eh, la descripción de penas y ver cómo normalmente se empleaba una forma muy violenta de, de represión del crimen para como elemento disuasorio, pero también quizá por, por la escasa efectividad en la persecución del, del crimen. Yuri, I, I think that um, you make a point in the book that um, the punishments were particularly harsh in, in, the, in ancient Rome uh, because of the, the, they, they tried to, to put a disuasory element in the, in the punishment. But you say that as well it has to do uh, with the low rate of, uh, of the cr uh, criminals that were found uh, guilty. Yeah, I mean, there's no police force. Uh, it was probably, if, if you were committing most crimes, I mean, you would not be caught. I mean, unless you were caught in the act, you were probably going to escape. Uh, but I think it means that when the uh, government did catch criminals, uh, they wanted to make a very big example of them to deter everyone else uh, from doing crimes. But also they pun the punishment is, was not the same for all people. Uh, it depended on your status. Uh, so if uh, a slave ran away, for example, then they would get a dreadful punishment. And of course, crucifixion was one of them, or being thrown to animals in the amphitheater. It was all about really maintaining this very hierarchical structure. Hmm. Jerry comenta que estamos en un momento en el que no hay policía. Recordad que no, él lo comenta también en, en su libro, no hay policía en, en la antigua Roma. Eh, por eso las tasas de captura de criminales realmente debían ser muy bajas y cuando se capturaba algún criminal eh, se le castigaba salvajemente para dar ejemplo, para tratar de evitar que otros, que otros, eh, otros individuos cometieran eh, crímenes. Pero luego también Jerry nos recuerda que el castigo dependía del estatus de la persona. Eh, no es lo mismo ser un aristócrata que ser un esclavo. Y muchas veces los eh, castigos más salvajes se reservaban para los esclavos, como por ejemplo la eh, crucifixión, por supuesto, o la damnatio ad bestias, el, el ser pasto de, de fieras en, en el circo, y esto tenía que ver con, con, con el estatus. Eh, otro de los eh, crímenes que Jerry trata son los crímenes contra los dioses. Aunque hemos dicho que los romanos tenían una visión bastante más relajada de la, de la religión que la que luego veremos con, con el cristianismo, pero también existían crímenes contra los dioses. Eh, Jerry, an another, another uh, typology of crime that you deal with are the crimes against the gods. We, we have uh, told before that Roman attitude towards religion was far more relaxed uh, than Christian one, but still we find uh, crimes against the gods. Yeah, I think the Romans were were fairly relaxed in normal times, but when there was a crisis, they assumed that it was a problem being sent by the gods as a punishment for some offense uh, that had happened to them. And so often it means that they would, they would look for scapegoats. And the Christians are an example of this. So Nero does this after the great fire of Rome, uh, that he, he, find, he blames it on the Christians and has them, uh, many of them persecuted. Uh, if the Romans were alive today with coronavirus, uh, they would be finding some group who they thought would have offended the gods and would be persecuting them. Uh, I don't know who that would be, but... Uh, eh, Jerry comenta que, en efecto, la, la actitud de los romanos hacia la religión en tiempos normales era muy relajada, muy flexible, pero que en momentos de crisis, en, en momentos eh, puntuales de crisis, eh, consideraban que se había producido una ofensa a los dioses y que había que, que expiar. Eh, en ese caso buscaban eh, cabezas de turco, eh, por ejemplo, el caso de, de los cristianos, la persecución de, de Nerón después del incendio de Roma, pues es eh, de los más conocidos y comenta que si ellos hubieran experimentado la crisis del coronavirus, 
eh, pues probablemente estarían buscando alguna, alguna eh, cabeza de, de turco, cosa que, por otra parte, me temo que en nuestra sociedad actual eh, también, también hacemos ¿no? esa búsqueda de, de responsabilidades. It's, it's, funny, uh, it's funny, Jerry, because uh, somehow in our societies we are also searching for scapegoats for the coronavirus, being China or the politicians or whatever. Well, Donald Trump is clearly trying to you know, offload the blame on somebody else. And, uh, well, I'm sure all politicians are. But we don't Jerry blame... Que... Sorry, sí. go on, go on. No, no, but we, but we don't tend to do it in this religious way. I don't think we don't see it as a, uh, yeah. a punishment uh, sent by God for, you know, overindulgence or, or whatever. <laughs> Jerry, Jerry dice que en efecto que sí, que bueno, pues hay gente buscando cabezas de turco, por ejemplo, eh, Trump está buscando un cabeza de turco en el que achacar las culpas del coronavirus, pero dice que hay una diferencia muy grande y es que nosotros no lo hacemos desde un punto de vista religioso. Nosotros no pensamos que el coronavirus sea algo lanzado por los dioses porque sea que se les ha cometido, se les ha cometido una, una ofensa. Derisa, no, eh, hay, otro, hay otro aspecto que, que Jerry toca en el libro y que creo que a todos nos atrae mucho porque es una de las de esos tópicos indelebles ¿no? que tenemos sobre el mundo romano, que es eh, pues esa, esa afición inmoderada a, al sexo, a la bebida y a la, y a la glotonería, ¿no? que, que podían considerarse en algunos casos eh, crímenes. Another, another of the chapters of the book, eh, Jerry, eh, deal with eh, some, um, some uh, behaviors, some individual behaviors that we nowadays will consider part of, the, of, of your uh, personal life, but uh, somehow uh, in Rome, sometimes they could be considered as, as crimes. I'm talking about uh, sex behavior and also the moderate uh, drinking and, and eating. Yeah, I mean, the, uh, the, the Romans, well, they, they, were, they put, were very serious about rape. Uh, so that was a criminal offense in that the state would prosecute. But that was because, not because they thought a lot of young girls uh, needed protecting, it's because a girl was part of the father's honour. And if you raped a daughter, you attacked the, the, the paterfamilias uh, and his honour. Um, but they are also, they see have a lot of moral crime. Uh, so they are concerned that ordinary people are eating and drinking too much in taverns uh, and, and try to regulate that. Often it's, it's really about overconsumption, I think because they think it will uh, soften the Romans. You know, it, they, the Romans won the empire because they were tough uh, and all this luxury will weaken them. Jerry comenta que que sí, que se persiguen de alguna manera algunos de estos crímenes. Por ejemplo, se perseguía con gran severidad eh, la violación. Eh, pero no se perseguía para defender el derecho de, de las mujeres, sino que se defendía porque se consideraba que la violación de, de una muchacha ponía en peligro el honor de su guardián masculino, del, del pater familias. Eh, y luego comenta también que, que se persiguen algunos eh, crímenes eh, morales por ejemplo, se trata de reducir el sobreconsumo de bebidas o de alimentos en las tabernas por parte de la gente común. Pero eso tiene que ver con un concepto eh, moral y filosófico, eh, porque piensan que el, eh, la glotonería y la bebida en exceso pues va a debilitar al pueblo romano. El pueblo romano había conquistado el mundo porque eran eh, duros campesinos del Lacio y, y, la, y la glotonería los iba a, a debilitar. Es muy, muy curioso cómo se, se imbrican ¿no? esas concepciones morales y, y esas concepciones del, del, del comportamiento indi, individual. Eh, y Jerry nos comentaba que el romano, el romano republicano, el romano duro, había conquistado el mundo por la fuerza de, de las armas y otro comportamiento que nosotros conceptuaríamos como criminal en la actualidad es, son los crímenes de guerra, son eh, la, la violencia desmedida contra grupos e individuos que Roma desarrolla en sus campañas de, de conquista. Eh, Jerry, uh, talking about um, the conquest of the world, of the Ecumene, uh, by the Romans, by these uh, tough, uh, tough uh, farm, farmers from, from the Latium, 
Um, you you speak in the book about uh, war crimes that uh, I, I think that uh, it's it's a more a contemporary a modern concept that, than a, a Roman one. It is, uh, but they do have uh, certain rules and expectations of behavior uh, about how they would behave in war and how they would behave towards those they had conquered. Um, and it's clear that it depended on how you fought. Uh, if you resisted the Romans 100%, then you would suffer a particularly severe punishment. They would kill all the men and sell all the women and children into slavery. However, if you uh, resisted lightly, if you, didn't, if you allowed the Romans to uh, conquer you without too much resistance, then it was expected that you would treat people in a uh, more lenient fashion. Uh, and they are they are very upset when people break these rules. Uh, yeah. And it's, so there, there is a belief that there is a kind of, well, a law of the peoples, a jus gentium, mm. uh, that it's not the same as a universal right, but it, it doesn't mean that they have no idea of, of war crime. Jerry comenta que, si bien es cierto que, que la, la idea de crímenes de guerra y de derechos universales es algo moderno, contemporáneo, pero hay que recordar que en Roma funcionaba una categoría, el derecho de gentes, el ius gentium, que era una especie de derecho natural que afectaba eh, a, cualquier, a cualquier persona, y se esperaba que los generales, los, eh, los imperadores romanos, se comportasen de acuerdo a una serie de, de reglas con los vencidos. También era muy diferente el comportamiento de los romanos hacia los conquistados en función de la resistencia a que estos hubieran opuesto. No era lo mismo eh, el comportamiento con aquellos que se habían eh, opuesto eh, con uñas y dientes a Roma, lo que normalmente les esperaba era el exterminio de la población masculina y la venta como esclavos de la población femenina y de los niños, eh, o los que habían ofrecido una resistencia más suave, se habían rendido y habían eh, pactado una rendición, una, una deditio con los, con los romanos. Y a mí me viene, con lo que comenta Jerry del Jus Gentium, me viene, por ejemplo, eh, a la mente el ejemplo de, de Catón, de Catón el joven, cuando trata de enjuiciar a César por su tratamiento de dos tribus germánicas, de los sipectes y tenteros, cuando cruzan, eh, cuando quieren cruzar en el 56 a.C. el Rin para entrar en, en la Galia, y Catón intentó que César fuese enjuiciado por eso. It springs to mind, Jerry, talking about Jus Gentium, for example, how Cato the Younger tried to shoot Caesar uh, because of the way he had treated the Usipectes and Tenteris when they tried to enter into Gallia in 56 uh, BC. Yeah, I mean, it's, uh, well, as, as I say, the, the Romans do have very strong views about how people should behave. And I mean, for example, like if you send envoys to people, it was like mm. ambassadors, they, they should be respected and they are outraged if they are maltreated or, or killed by an enemy. So there are accepted norms of behavior. Um, and it's, um, it, it's not the same as war crimes, but it is, it's not far off. Mm. Jerry comenta que en efecto los romanos tenían, eh, tenían eh, determinadas reglas eh, que pensaban que los individuos debían atenerse a ellas su comportamiento. Eh, por ejemplo, había algunas cuestiones como la inviolabilidad de los embajadores, de los legados, que eran incuestionables, y pensaban que cuando alguien rompía estas reglas eh, debía ser eh, castigado en, en, en consecuencia. Eh, and, eh, finalmente, el, una de las cuestiones que, que Jerry toca y que creo que es muy interesante en el libro es eh, de qué manera cambia el, o no cambia el concepto del crimen con la llegada del cristianismo al, al imperio. The, the ending point of your book, uh, Jerry, is the question of uh, how, uh, how the, the advent of uh, Christianity uh, to the Roman Empire changes or not the way uh, Rome uh, treated uh, crime. It, it's interesting. I mean, I think we would probably like to think that Christianity had a big effect And it did have some effect uh, 
that you, well, crucifixion was banned. Uh, you couldn't brand slaves on the face because the face was made in the image of God. Um, but in many ways, Christianity was Romanized and, and even paganized. Uh, and so the continuities are, 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 are more striking. So, and many of the Christian emperors invent new and horrible punishments. So Constantine, uh, the first Christian emperor, uh, introduces a new punishment of having molten lead poured down your throat. I mean, it's incredibly brutal. So it doesn't sound very Christian. Not at all. Jerry comenta que, de alguna manera, eh, con el cristianismo se prohibieron algunos castigos salvajes que había habido, como por ejemplo la crucifixión, o, o se prohibía que se marcase a los esclavos en el rostro, porque el rostro estaba hecho a imagen de, de nuestro Señor, eh, pero comenta que, que, por otra parte, algunos emperadores cristianos como Constantino idearon nuevas formas de ejecución brut muy brutales, como eh, verter plomo fundido por la garganta de un, de un condenado, y Jerry dice que no tenemos que perder de vista que realmente el cristianismo se romanizó, se romanizó y en alguna medida se, se paganizó. Entonces, tenemos que hacer eh, énfasis en las continuidades eh, que, que supone el, el imperio, el bajo imperio, más que, más que en, las, en las rupturas. And, eh, vamos a ir acabando esta, esta interesantísima charla con, con Jerry sobre, sobre infamia, sobre el crimen en, en la antigua Roma. Eh, planteándole la cuestión eh, que él hace en su epílogo. Él, él, eh, su libro es muy original porque está, está estructurado como un juicio. Primero la imputación, luego las pruebas y luego el veredicto. ¿no? Y, y lo que se plantea el veredicto es, eh, si podemos entender, eh, a Roma como culpable de crímenes o, o no culpable de, de crímenes. Un, y, y acaba haciendo un, una reflexión filosófica que compara a Roma con con nuestra actualidad, muy, muy pertinente y, y creo que os, os va a interesar a, a todos. Jerry, uh, I, I told our viewers that we are, we are going to start to end this, uh, this chat and I have told that uh, one of the um, originalities of your book is that you have structured it like, like, a, like a court with first the imputation, the evidence and then the, the verdict and now we have reached the, the verdict Uh, and uh, I think it's a very tricky question that, that you pose in, in, in the conclusion of, of your book. And is that, uh, is Ron guilty or not guilty? You'll have to read the book to find out. <laughs> Jerry comenta, como habéis entendido todos, que tendréis que leer el libro para, 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 eh, para entenderlo, yo estoy de acuerdo con él. O sea, tenéis que, tenéis que leer Infamia, como digo, es un libro, un libro fabuloso, un libro que se lee casi como, como en parte como una novela de detectives, es una maravilla, porque Jerry es un conocedor eh, completísimo del mundo romano, y yo creo que a cualquiera que quiera acercarse a, a la vivencia de un romano de a pie, eh, el libro le va a resultar, eh, le va a resultar eh, fascinante, porque además se acerca a, un, a una dimensión que normalmente está ausente en los relatos sobre Roma, como es el, como es el crimen en la, en la antigua Roma. Eh, Jerry, I, I just was uh, saying to the, to the readers that they have to, to read the book because it's quite an original approach to, to the classical world, to ancient Rome, that you almost never find in, in, the, in the scientific literature. So they definitely have to have to read it. So I well, think uh, it was a lot of fun to write. So. <laughs> Jerry comenta que fue muy divertido escribirlo. Uh, 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 just a final, a final question: are, are you working in any other new book that uh, we can advance? Or uh, well, I'm, I'm doing two books at the moment. One is a, a more serious academic -y book, which is on risk in the Roman world. So how they deal with uh, all the various threats they face. And the other is another, it's, it's written in my Roman persona, uh, Marcus Sedanius Fouts, which is his grand tour of the Roman Empire. Great, Jerry. We are finishing now. Thank you very much. Y muchas gracias a todos. Un saludo. Great.